Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi Imran seperti yang cikgu telah janjikan, okey. Saya akan buat satu video untuk Imran, okey. Ini adalah kertas soalan kertas soalan daripada hmm jap eh. Okey, ini uh, cikgu suka buat a uh, code coding, okey. So, cikgu pakai konsep uh, flat pilot edition. So, cikgu pakai F ni maksudnya ni cikgu perkenalkan. Okay, flat lah. Okay, flat apa ni? Okay, AM ni maksudnya add math. Okay, 5 ni. Okay, AM. F5 ni maksudnya form 5. Okay. Okay, so kalau cikgu tulis kat sini eh. Okay, ni coding yang cikgu buat lah. Supaya nanti Imran um, boleh um, video Imran tu nanti bila dekat pilot edition nanti. Dekat pilot tuition dekat sini okay, Cikgu akan uh, Letakkan um, Dia punya tajuk dekat sini Ikut coding tu okay, Part 1, part 2, part 3 okay. Okay, So dekat sini okay, Cikgu salin dulu eh. hmm. F E M okay, F 5 Lepas tu 5 1, 5, 0, 3, 1, 2, A. Okay. Okay, kat sini cikgu tunjuk. Okay, F ni sebab cikgu guna pilot tuition. So, cikgu macam buatkan semua bahan-bahan cikgu ni, cikgu namakan sebagai flight manual. Okay, flight manual. Okay. Jadi sepatutnya FM tapi cikgu ada aja dua satu uh, matematik satu admat so yang mana admat tu cikgu buat EM okay maksudnya dekat flat manual ni F tu flat manual kalau untuk EM ni okay ada dua so kalau EM tu cikgu uh, stands for admat lah okay no stop kalau untuk M saja itu untuk admat lah. Okay. So kat sini kita nampak F5 F5 ni maksudnya Form 5 lah okay. So kalau F4 Form 4 okay. So hmm, Untuk yang 15 ni Ini menandakan kertas ni dari tahun 2015 Actually uh, Form 5 F5 ni Form 5 ni Err uh, Sebab ni soalan SPM So most probably dia memang uh, Form 4 pun ada jugalah okay, Tapi sebab cikgu buat coding macam ni Sebab cikgu kategorikan file tu dalam uh, file Form 5 Maksudnya dah ready punya trial punya SPM okay. So kalau awak tengok 03 ni okay, Ini adalah kod cikgu ada daripada 1 sampai 16 okay, Kalau 03 dia maksudnya kertas tu daripada Pulau Pinang Okay. So, kertas yang uh, cikgu akan tunjukkan ni Dia daripada Pulau Pinang Okay Minta maaf kalau uh, cikgu ada uh, cakap tentang macam Sir kan Sebab cikgu mengajar dekat KRU Academy uh, Dia orang semua panggil cikgu Sir Okay Cikgu dengan Imran Biasa Imran dah kenal cikgu sebagai uh, cikgu kan Okay Alright Tapi tak apa tak, Yang penting uh, Imran boleh faham eh Okay so yang satu dua ni ini menunjukkan bahawa file yang cikgu letak ni maksudnya dalam file yang Adobe ni okey adanya kertas satu dan kertas dua okey maksudnya adanya kertas okey satu pun ada kertas dua pun ada okey cik cikgu akan buat sampai habis okey okey dan ini menandakan sebab ada yang bahan yang cikgu kumpul Dia tak ada sekali dengan jawapan. So, yang ni memang ada A to answer lah. Okay, ada skema jawapan. Okay. Ha, so, tu coding yang cikgu uh, pakai lah. Ha, so, that nanti cikgu letak je dekat uh, pilot tuition ni. Okay. So, memang boleh search lah untuk coding ni. Okay. Maksud boleh cikgu akan letak kat sini lah. Okay. Cikgu akan share dengan link uh, video yang cikgu dah ni. Okay. So, uh, lepas dah tahu benda tu. Okay. So, uh, inilah. 
okay, kalau Imran tak pernah tengok tentang uh, Imran tak pernah tengok tentang kertas exam yang betul Okay, ini formula dia, ini bahagian statistik Okay, maksudnya kalau dalam kertas 2 ni Okay, tengok kat sini Okay, supaya dia boleh bersambung Okay uh, So, nampak ni daripada Pak Pulau Pinang Okay So, cukup akan start dengan kertas 1 Okay So, dia ada bagi Ini standard Standard punya uh, Dekat SPM Okay, dia akan bagi Ini je formula ada Untuk probability ada dia bagi <coughs> Okay, untuk bahagian algebra Yang ni je undang-undang yang dia bagi Okay boleh, uh, Imran boleh tengok lah nanti Okay Imran boleh stop je video ni Kita tengok apa yang ada Untuk calculus yang ni je ada ha, Ni yang tadi yang kita belajar ha, Yang cikgu cakap Area under the graph ah Macam ni je Okay Kita terus masuk je Yang volume Yang ini Okay ha, Ni semua cara-cara untuk uh, Differentiate Ataupun Untuk Pembezaan Okay ha, So ni bahagian-bahagian statistik lah Okay Bila kita pergi soalan-soalan yang melibatkan Menggunakan formula Okay Cikgu akan tunjuk formula mana Awak nak dapat dekat mana Okay Maafkan cikgu Cikgu sedawa ha, Alright Okay So bahagian geometri uh, XY point point semua ada kat sini. Okay. okay. So yang ni semua nanti setiap apa yang cikgu pakai cikgu akan a uh, tunjukkan dekat Imran lah dekat mana yang cikgu ambil formula tu. Okay. Alright, so kita pergi dengan soalan yang pertama. Okay. So kertas satu memang 25 soalan. Okay. Yang Imran boleh tengok last sekali 20 Ha, total 25 soalan okay. Jadi untuk ni cikgu akan pakai um, Cikgu akan cuba buat setengah jam okay, Video ni Tak berapa banyak yang cikgu boleh complete kan okay. Cikgu tak nak terlalu lama Mungkin akan jadi um, apa? Lama sangat file file upload akan jadi besar Akan jadi masa lama okay. Dan uh, sebab kita nak buat hari-hari So sikit-sikit-sikit Supaya Imran pun boleh uh, tengok Dan Imran boleh terus buat Okay Okay, so kita pergi kepada soalan yang pertama Oops, ni dah termasuk kertas 2 Ok, kita pergi kepada Ok, soalan yang pertama Biasanya soalan fungsi Ok So, kita tengok soalan dia dua markah Ada A dengan B, maksudnya A satu markah, B satu markah Ok So, raja satu menunjukkan hubungan antara set P dan set Q Ok So ini yang tengok set P. Okey, set P dan set Q. Okey. So boleh tengoklah. Okey. X dipetakan kepada E, Y, okey, Z kepada G dan ada yang tak ada dia punya gang. Okey. So sekarang dia kata nyatakan jenis hubungan antara set P dan set Q. Okey. So jenis hubungan ada 4. Okey. So sorry, um Okay, so dalam fungsi Okay Okay, jenis hubungan Okay Ada empat Okay, bu bukan dalam fungsi Okay Okay, jenis hubungan Jenis hubungan ada empat Okay Fungsi tu, okay, nanti kita akan cerita Okay Jenis hubungan ada empat Okay Satunya hubungan antara Okay satu dengan satu, okay. Yang kedua satu dengan banyak, okay. Yang ketiga banyak dengan satu, okay. Dan yang keempat Um, sekejap Okay Banyak Dengan Banyak Okay So jenis hubungan antara Tadi um, X dengan Y ke R dengan Y ke Set P dengan set Q ke Okay So kalau hubungan satu dengan satu ni Basically Tentu kalau uh, Cikgu lukis bulat untuk dua fungsi katakanlah ni set P ni set Q. Okey jadi dia satu dengan satu macam tu. Okey. 
Kalau satu dengan banyak, basically dia macam Okay, satu dia dengan banyak Okay So, kalau banyak dengan satu, basically Macam ni Okay Banyak dengan satu Okay ha, Kalau banyak dengan banyak, kita ada kedua-duanya lah Kita ada Satu dengan banyak dan juga adanya Banyak dengan Satu Okay Either way Okay Satu dia pergi banyak tempat Ataupun dekat sini Satu point Okay Ah, Dia pergi banyak tempat Nampak Satu ni dia pergi banyak Ini pun satu boleh pergi banyak Jadi ini banyak dengan banyak Okay Jadi yang dikatakan fungsi Hanyalah yang belakang dia satu So yang ni fungsi Yang ni fungsi Okay Yang mana yang Belakang dia banyak Macam yang ni kan Okay Belakang dia ada perkataan banyak Okay Maka yang ni bukan fungsi Yang ni bukan fungsi Yang ada Belakang dia satu Okay Haa Okay, yang ini fungsi, yang ini fungsi okay. Jadi ada empat jenis ni So jadi nak menjawab persoalan kita yang pertama tadi Mana? Ni okay, Jadi hubungan ni nampak Ini banyak dengan satu Dan ada satu dengan satu So kita jangan letak dua-dua Kita letak yang kalau banyak Kita letak terus ni banyak Banyak dengan satu So Yang pertama Nombor satu, apa tu? Satu A ha, Satu A, jawapan kita Hubungan dia adalah Banyak Dengan satu Okay Sebabkan dia ada juga satu dengan hubungan satu dengan satu Tapi bila ada banyak, kita kena pakai banyak Okay, sebab banyak tu dia um, Dia menang lah ha, Macam orang lemah dengan orang kuat ha, yang, yang orang kuat tu menang lah Okay Okay B pula Julat bagi hubungan itu Okay Julat pula Julat ni apa? Okay Kena faham tentang uh, fungsi Okay Katakan ada dua fungsi Bukan ada dua fungsi Ada dua set Okay Kita ikut yang contoh tadi Kita ada set P dengan set Q Okay Fungsi uh, julat tu maksudnya Ni Apa sahaja nombor yang berada di tempat yang contoh kat sini kan okay, Arrow dia ke sini ha, Yang ke sana ni ha, Dalam ni Dalam ni apa yang nombor ni Inilah dia punya julat Okay Jadi julat ni kena letak dalam bentuk set Okay Awak ada belajar dalam matematik Macam mana kita nak tulis set So kita kena tulis macam ni So kita tulis lah apa nombor-nombor yang ada Okay So kat sini tak ada nombor lah Huruf lah Okay dia ada beza Okay Kalau julat Okay Julat tu adalah Di mana Huruf ataupun dekat set ni Yang ada pasangan dia Okay E Dengan G Okay Nampak F dengan H ni tak ada langsung kena mengena dengan Set P ni Okay So julat hanyalah yang Ada pasangan So E dengan G So jawapannya adalah Elemen E Elemen G Ok macam ni lah adalah Ok kita tulis Ni adalah cara Ok Kita Tulis Julat Ok Kat sini kita ada istilah Ok Sini ada kita ada is, pakai istilah Image Ok Ada juga semua-semua istilah yang berkaitan dengan set Q ni Ataupun set yang dipetakan okay, Yang dia menunjuk Kat arrow ni menunjuk ke set yang dia tunjuk tu Dia ada istilah image okay, Dia ada istilah um, Codomain okay. ha, Dengan ada istilah ha, Julat okay. ha, Kalau codomain tu Semua sekali Yang ada arrow yang tak ada arrow Semua sekali Kalau julat hanya yang kena pada arrow sahaja Okay ini jawapan dia E dengan G Kita mesti letak cara tulis dia Kita mesti letak dalam 
set notation ataupun dalam bentuk set lah. Okay. Alright. So, satu markah, satu markah. Okay. Kita pergi kepada soalan dua. Okay. Fungsi yang ditakrifkan sebagai GX sama dengan ni. Cari nilai M jika G negatif 1, 6 sama dengan 4. Okay. So, macam mana nak buat yang ini? Okay. So, cikgu um, salin dulu. Okay. So, kita tulis dulu maklumat. Okay, ni untuk um, nombor 2 eh. Okay, nombor 2. Okay, so, cikgu tulis maklumat dulu. GX sama dengan... Dua M per X tolak M. Okay, tak apa ni cikgu salin dulu. Nanti cikgu tunjukkan skrin ni. Okay. So, cikgu tulis dulu maklumat apa yang ada. Lepas tu lagi dia bagi G negatif satu enam sama dengan empat. So, dia suruh cari M. Okay, cari nilai M. Okay, ha, cikgu dah tulis lah. Okay, dia bagi GX, dia bagi G negatif 1 ataupun fungsi sumsang, dia suruh cari M. Okay, okay so apa kita buat? Okay, kita ada, kita kena tahu satu skill untuk bandingkan. Sama ada kita samakan yang ini ke sini ataupun sini ke sini. Dua-dua menggunakan teknik yang sama. Okay, tapi yang awak biasanya, biasanya awak tahulah untuk G ni jadi negatif 1, maksudnya awak jadikan dia inverse. Okay, ataupun fungsi sumsang. Okay, macam mana cara buat fungsi sumsang? Okay, macam mana cara buat fungsi sumsang? First, awak andaikan ataupun let okay, GX sama dengan Y. So, X sama dengan G negatif 1 Y. Okay, ni mungkin awak boleh recall kenapa jadi macam ni. Okay. So, kalau cikgu nak terangkan, ha, takut awak pening. So, awak just pakai je benda ni. Okay. Sebab untuk fungsi ni, dari segi konseptual dia, okay, dari konsep dia, sebenarnya uh, dia agak rumit okay, dan suka difaham. Takut bila cikgu terangkan, nanti takut kamu salah faham. So, lebih baik kamu just guna je teknik-teknik. Macam mana cik fungsi songsang, macam mana cik fungsi gubahan. Ha, macam mana bila dia bagi fungsi gubahan, nak cik fungsi yang asal. Okay? Guna je teknik tu. Itu je awak perlu tahu. Okay? Sebalik konsep, kenapa tulis macam ni apa semua. Awak nak faham boleh? Okay. Kalau awak nak cikgu explainkan lah. Nanti waktu uh, kita jumpa. Okay. Uh, awak boleh. Bila awak tengok video ni. Nanti uh, saya minta awak komen. Okay. So awak boleh tanya lah. Okay. Cikgu uh, uh, boleh terangkan lah. Nanti cikgu terangkan. Okay. So dalam video ni cikgu tunjuk cara saja Untuk nak mudahkan. Okay. Sebab. Ni macam cikgu seolah-olah cikgu sedang menjawab SPM. Tapi dengan cara cikgu uh, olahkan sekali. Okay. Alright, so kita balik kepada sini macam mana buat fungsi songsang. Okay. So, lepas dah kita let tu, so kita start tulis. Okay, ikut yang atas ni. Okay, GX apa? 2M per X tolak M. Okay, sama dengan Y. So, kita nak X. Kita nak X jadi uh, sorang-sorang. Maaf satu ya. Maksudnya cikgu banyak sedawa pula. Okay. Alright, so X tolak M. So, ini just basic algebra awak susunkan semula. Yang ni awak bawa atas 2M. Kemudian awak gabungkan, eh, awak darab masuk MY. Okay, 2M. So, kemudian awak nak biar, awak bawa sana 2M tolak MY bahagi dengan Y. Sama dengan X okay. So X tadi sama dengan yang ni okay. Jadi awak boleh terus dapat okay. ha, Yang ni pun um, Cikgu tak nak tenangkan lanjut okay, Just awak tahu X ni awak gantikan dengan ni okay. X tu awak gantikan yang dengan yang ni okay. X tu awak gantikan Okay dia dah tercenteng lah Okay so Cikgu undo eh. Okay. Kadang-kadang mouse ni dia akan jadi terconteng pula. Okay. 
Okay, senang buat macam tu Tegur kat tepi Okay So Awak oh, kena nampak Ah, okay ada benda tu Benda tu dia tak Berapa ni lah Okay, lepas tu lagi mouse lagi okay Jadi so, kalau tukar tekan mouse Cuba lukis sebenarnya Okay ha. Cuba Okay Ni biasa It's all about technology Okay, alright Okay, balik kepada kita punya yang ini So, X tadi adalah Yang ni kan So, cuba tulis balik G negatif 1 Y Sama dengan yang ini Okay 2 M tolak M Y Bahagi Y So, tengok Bila dalam kurungan ni Y Yang ni pun adanya huruf Y Jadi, kita biasa pakai X kan Okay So, jadi Kita pakailah X So, Setiap yang Y kita tukar kepada X okay, Supaya kita tak nampak janggal okay. So dia dah bagi dah Kalau G negatif 6 sama dengan 4 So kita masukkan dulu G negatif 1 6 okay. Sama juga setiap yang X tadi tu kita gantikan dengan 6 M kali 6 bahagi X eh, Bukan bahagi X Setiap yang X kita tukar kepada 6 Okay. So, jap cikgu nak check eh. Cikgu takut cikgu buat-buat-buat tak recording. Okay, dia sedang recording. Alright. Hmm, okay. So, G negatif 6. G negatif 6 sama dengan 4. So, gantikan. 4 sama dengan. So, 2M tolak kalikan 6M bahagi 6. So, 6 bawa ke sana, 6 kali 4 Ok, 6 kali 4, 24 So, 6, negatif 6M tolak 2M Jadi, negatif 4M So, M sama dengan 24 bahagi negatif 4 So, last sekali awak akan dapat M sama dengan ha, Berapa tu? Ha, cikgu tekan juga kereta Awak tekan juga kereta So, 24 bahagi 4 ha, Ok Cukup blur sikit malam ni Okay, pakai calculator je Okay So, ni jawapan awak Okay Last kali M sama dengan negatif 6 Okay So, kita dah buat dua soalan Okay So, kita tengok berapa masa yang kita gunakan buat dua soalan tu Okay Kita tak terlalu lama Okay, kita dah hampir setengah jam Okay Okay, kita buat last soalan Okay, soalan yang ketiga Okay, yang ni last Alright So, dalam rajah 3, fungsi G memetakan X kepada Y. Okey, daripada ni kita akan tengok jawapan. Jawapan kita betul tak? Okey. Daripada ni kita cek jawapan. Masalah tu cikgu betul kan? Dalam rajah 3, fungsi X memetakan X kepada Y. Okey, fungsi F. Okey, nampak? Uh, fungsi G. Nampak? X pergi kepada Y. Fungsi dia G. Okey. Dan Y kepada uh, Z adalah Uh, F eh, Y kepada Z Fungsi dia F So suruh cari yang ini okay. Yang ini senang je Dia adalah macam Berbentuk uh, konsep saja. Okay. So awak tengok sini F negatif 1 awak faham Maksudnya fungsi dia terbalik Jadi awak ambil 5 okay. Jadi kalau F biasa F Kalau F 3 Nampak maksudnya ini pergi sini Fungsi F ada antara dua benda ni So, kena tengok Kalau F adalah ke sana Kalau F dan kita tu Dia ke sini Jadi, bila dia ke sini Dia ambil 5 Maka jawapan untuk 3A kita adalah Dia terus ambil saja 3 Okay Ini konsep saja. So, G negatif 1 G negatif 1 Okay, so tengok So, kalau uh, Okay ha, Yang ni okay Awak hati-hati Okay kalau ini terus pergi sini So maka Kita tahu fungsi dia adalah FG Okay bukan GF FG Okay yang tu fungsi perubahan okay, Kalau ada lagi soalan untuk kita buat fungsi perubahan Cikgu akan terang lebih lanjut Okay So Kalau fungsi G negatif 1 Okay Maksudnya sekarang ni Okay Cikgu lukis sikit eh Sekarang ni awak nampak G dengan F kan Okay so cikgu lukiskan Supaya awak lebih nampak Okay, lepas ni cikgu lukis dulu Lepas ni cikgu tunjuk Okay Arrow dia dah berubah 
Okey, di mana ini akan jadi G negatif 1, ini akan jadi F negatif 1. Okey. So, sini, uh, pergi sini, pergi sini. Lima, tiga, satu. Okay, so, yang diminta adalah, untuk yang B ni diminta adalah G negatif 1, F negatif 1. 5 ok so ini adalah sorry hmm. ah ni nampak bila fungsi G negatif 1 nampak dia terbalik ok so jadi kalau fungsi ini terus pergi sini maka fungsi dia adalah kita sebut yang ini dulu G negatif 1 F negatif 1 ok so bukan ini pergi sini awak sebut yang ini dulu dia sebut yang ini dahulu baru yang ini So, ini adalah sebenarnya awak ambil 5, dia terus skip 3, dia terus pergi 1. So, jawapan kita adalah 1. Ok. Alright. So, uh, sampai di situ saja perkongsian uh, cikgu pada malam ini. Ok. Cik, lepas ni cikgu nak cuba download kan. Ok, yang ini. Seterusnya kita akan sambung dekat nombor 4 eh. So, saya kena buat note sikit. Supaya kita bersambung nombor 4. So, tulis. Uh, continue. Continue. Tulis kat sini, continue for Ok Alright, so Itu sahaja untuk malam ni Ok Ada apa-apa nanti bila kita jumpa um, Imran boleh komen Dan ada apa-apa juga, Imran boleh komen juga Dekat um, Cikgu punya sini, cikgu punya Facebook uh, Boleh komen apa semua, boleh hantar Mesej apa semua, ok Kalau mana um, rasa tak faham ke apa Okey, yang nampak lebih kurang lah. Ngam-ngam setengah jam eh. Sebenarnya juga setengah jam dalam lebih kurang lah. Okey. So, kalau cikgu nak uh, terangkan yang soalan yang seterusnya. Yang ini. Okey, ini akan melibatkan empat tiga markah. So, dia panjang sikit. Okey. Cikgu kena terangkan pasal tangent curve. Ah, tadi kita dah cakap pasal tangent curve kan. Ah, Okey. So, ni ada sedikit. Okey. Ah, sedikit untuk yang kita kena gunakan sedikit. Hmm. Ah, tak apa yang ni cikgu akan terangkan pada video malam uh, Semalam esok awak akan dapat video ni Malam satu lagi lah Ok Jadi uh, Wabilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi jangan lupa Tengok video ni Apa yang cikgu buat, awak buat Cikgu buat, awak buat Tak faham, repeat Sebab ni video Ok Tak faham, tengok lagi, tengok lagi, tengok lagi Ada ah, faham, buat Okay. Ha. So jadi yang penting sekarang Tujuan cikgu buat video ni supaya nak awak betul-betul faham Itu tujuan sebenar okay. Nak awak bagi awak betul-betul faham okay. So matematik ni semua awak kena faham dan buat latihan So daripada buat latihan tu lah awak faham Jadi sebesar-sebanyak uh, ini dapat membantu awak lah okay. So kalau macam kadang-kadang awak buat Stuck tak tahu okay. Jadi ini cikgu terus buat actual punya SPM pun memang macam ni okay. So um, good luck okay. Apa-apa komen Ha, suara cikgu tak sedap ke Ataupun um, Cikgu uh, apa Terlalu slow ke Ataupun terlalu laju ke Ataupun Ini nak lebih detail cikgu terangkan okay? So boleh komen okay? Jadi sekian saja. Okay, tadi dah ending so, Bye bye